প্রিয় ছাত্রছাত্রী হে পরিবেশ সবাইকে স্বাগত আমার আলোচনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স তৃতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান সাবজেক্টে দ্বিপদী বিন্যাস বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নতুন টপিক পার্ট টু অর্থাৎ প্রথম ক্লাস আমরা করে ফেলেছি দ্বিপদী বিন্যাসের এটা হবে দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিপদী বিন্যাস সম্পর্কে আমরা বেসিক আলোচনা করেছি এখন এই পর্বে আমি আলোচনা করব দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো তোমরা বই থেকে পড়তে পারতো তারপরে আমি গোসাই রেখে দিচ্ছি একটু দেখাই দেবো তোমরা পড়ে ফেলবো এগুলো আমি যদি না পড়াই তাহলে তোমরা গায়ে লাগাবো না এই কারণে আমাকে আলোচনা নিয়ে আসা তো দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বা শর্ত একই কথা সব জানতে হবে ভালো করে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে হঠাৎ করে সূত্রগুলো চলে আসবে যে দ্বিপদী বিন্যাসের সূচলতা নির্ণয় করো বা দ্বিপদী বিন্যাসের গড় নির্ণয় করো এইগুলো আমরা যদি না জানি তাহলে আমরা এটার সমাধান টানতে পারব না দেখো প্রথম বৈশিষ্ট্য দ্বিপদী বিন্যাস একটি কি বিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাস আমরা শুরুতে পড়েছিলাম বিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাস কি দুটা একটা হচ্ছে দ্বিপদী আর একটা হচ্ছে পয়সো একটা দ্বিপদী বিন্যাস কি একটি বিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাস আর যেহেতু বিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাস অবশ্যই এই চলকের মান কি হবে দ্বিপদী বিন্যাসে ব্যবহৃত চলকের মান হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম ডট 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 এন পর্যন্ত এই বিন্যাসে ট্রায়াল বা চেষ্টার সংখ্যাও থাকবে নির্দিষ্ট এবং প্রত্যেকটা ট্রায়াল হবে কি স্বাধীন ট্রায়ালের সংখ্যা হবে নির্দিষ্ট এবং প্রতিটা ট্রায়াল কি হবে স্বাধীন হবে একটা চেষ্টার সাথে একটা কয়েন তুমি নিক্ষেপ করতেছ বিশবার একবার নিক্ষেপ করছো এটার সাথে আরেকবার নিক্ষেপ করবা এটা নির্ভর করবে না একটার সাথে আরেকটা নির্ভর করবে না অর্থাৎ প্রত্যেকটা ট্রায়ালই হবে বা প্রত্যেকটা চেষ্টাই হবে পরস্পর স্বাধীন আর একটার সাথে আরেকটা কখনো ডিপেন্ড করবে না প্রত্যেক ট্রায়ালে সফলতা ও বিফলতার সম্ভাবনা কি থাকবে স্থির থাকবে সফলতার সম্ভাবনা যত পাপ এবং বিফলতার সম্ভাবনা যত এটা কি কোনো পরিবর্তন হবে না এক্ষেত্রে সফলতা বিফলতার সম্ভাবনার সমষ্টি কি হবে ওয়ানের সমান অর্থাৎ পি প্লাস কিউ পিতে কি সফলতার সম্ভাবনা আর কিউ থেকে কি বিফলতার সম্ভাবনা এই দুইটার সমষ্টি হবে একের সমান তবে পি এর মান খুব বেশি ছোট হবে না কিউ এর মান ছোট হতে পারে পি এর মান খুব বেশি ছোট হবে না খুব ছোট হবে না আর কি দ্বিপতি বিন্যাসের পরামিতি কি কিখানে এম ব্যবহার করা হয় পি ব্যবহার করা হয় আর কি কিউ ব্যবহার করা হয় প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল এন সি এক্স পি টু দি পর এক্স কিউ টু দি পর এক্স এক্স তো সফলতার সংখ্যা আর পি কিউ এন এগুলো কি পরামিতি আর দ্বিপতি বিন্যাসের গড় মিউ ইকুয়াল গড়কে কি দ্বারা নির্দেশ করা হয় মিউ দ্বারা এন পি অর্থাৎ ট্রায়ালের সংখ্যা গুণ সফলতার সম্ভাবনা দ্বিপতি বিন্যাসের গড় মিউ ইকুয়াল কি ট্রায়ালের সংখ্যা গুণ সফলতার সম্ভাবনা এবং বেদাঙ্ক সিগমা স্কোয়ার বেদাঙ্ককে কি দ্বারা নির্দেশ করি আমরা সিগমা স্কোয়ার দ্বারা এন পি কিউ ট্রায়ালের সংখ্যা গুণ সফলতার সম্ভাবনা গুণ বিফলতার সম্ভাবনা দ্বিপতি বিন্যাসের বন কি মতা এসকে ইস্কিউনেস ফার্স্ট ইয়ার থেকে ইস্কিউনেস আমরা পড়ছিলাম যদি ভুলে যাও অবশ্যই ফার্স্ট ইয়ারে বইটা বের করে বন কি মতা সুচলতা এগুলো কাকে বলে বেসিকটা জেনে নিবা ইস্কিউনেস বা রুটো বরা বিটা ওয়ান দ্বারাও নির্দেশ করা হয় বন কি মতাঙ্ককে এই বিন্যাসের বন কি মতাঙ্ক ইস্কিউনেস বা রুটো বরাফ বিটা ওয়ান ইকুয়াল কিউ মাইনাস পি বিফলতার সম্ভাবনা মাইনাস সফলতার সম্ভাবনা বাই রুটো বরাফ এন পি কিউ অর্থাৎ স্কোয়ার রুট ট্রায়ালের সংখ্যা সফলতার সম্ভাবনা এবং বিফলতার সম্ভাবনার গুণফল এবং সুচলতা কার্টোসিস বিটা টু ইকুয়াল থ্রি প্লাস ওয়ান মাইনাস সিক্স পি কিউ বাই এন পি কিউ এন পি কিউ পি কিউ এন এগুলো কি আমি বারবার আলোচনা করতেছি লাস্ট ওয়ান কি বলেছে দুটি স্বাধীন দ্বিপদী চলকের সমষ্টি একটি স্বাধীন দ্বিপদী চলক হবে যে কোনো দুটা স্বাধীন দ্বিপদী চলকের যোগফল হবে একটা স্বাধীন দ্বিপদী চলকের সমান এগুলো সব তোমরা মুখস্থ করে ফেলবা বুঝে বুঝে মুখস্থ করে রাখবে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে লাগবে বা কোশ্চেন আসতে পারে খ বিভাগে বা গ বিভাগের একটা কোশ্চেনে ক নাম্বার বা খ নাম্বারে পার্ট দিলে থিউরি দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখো তো তোমাকে পড়তেই হবে এরপরে আমরা আলোচনা করব দ্বিপদী বিন্যাসের ব্যবহার দ্বিপদী বিন্যাসের ব্যবহার নাম্বার ওয়ান আমি সবগুলো আগে লিখে নেব তারপরে তোমাদেরকে আলোচনা করে দেখাবো যেমন প্রথমত আমরা ব্যবহার করি কোন একটা পরীক্ষার কোন পরীক্ষার ট্রায়াল এবার চেষ্টায় দুটি সম্ভাব্য ফলাফল থাকলে সম্ভাব্য ফলাফল থাকলে দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার করা হয় দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার করা হয় 
বিভিন্ন দুই নাম্বার দেখো বিভিন্ন বিন্যাস উদ্ভাবনে বা বিভিন্ন বিন্যাস যেমন পৈশবিন্যাস পৈশবিন্যাস পরিমিত বিন্যাস পরিমিত বিন্যাস প্রভৃতি উদ্ভাবনে উদ্ভাবনে কে দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার হয় দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার করা হয় তারপর তৃতীয় তো আমরা বলতে পারি ছোট নমুনার ক্ষেত্রে নমুনা রাখার ছোট অর্থাৎ তিরিশের কম ছোট নমুনার ক্ষেত্রে অনুপাত যাচাইকরণে দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার করা হয় ছোট নমুনার ক্ষেত্রে অনুপাত যাচাইকরণে বা অনুপাত যাচাই করতে দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার হয় দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার হয় নাম্বার ফোর কি বলা যায় নাম্বার ফোর আমরা বলতে পারি পর্যবেক্ষিত গণসংখ্যা বিন্যাস মিলকরণের ক্ষেত্রেও আমরা দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার ব্যবহার করে থাকি পর্যবেক্ষিত গণসংখ্যা বিন্যাস মিলকরণে দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার হয় দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার হয় ব্যবহার করা হয় পাঁচ নম্বর আমরা বলতে পারি সম্ভাবনা তত্ত্বভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সম্ভাবনা তত্ত্বভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বা সমাধান করতে দ্বিপদী বিন্যাস ব্যবহার করা হয় সমাধান করতে এই বিন্যাস ব্যবহার করা হয় এই বিন্যাস বলতে এখানে দ্বিপদী বিন্যাস মেন করা হচ্ছে এই বিন্যাস ব্যবহার করা হয় তো এগুলো খুব ভালো করে পড়বো তোমরা আমাদের বেসিক এগুলো সবগুলোই লাগবে আমরা দ্বিপদী বিন্যাস অর্থাৎ দ্বিপদী বিন্যাসের সূত্র কখন ম্যাথে অ্যাপ্লাই করব এইগুলো যদি আমরা জানি এই টাইমগুলো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো এই কারণে এগুলো খুব ভালো করে পড়ার জরুরি এবং থিউরি আকারে আসতে পারে দ্বিপদী বিন্যাসের ব্যবহারগুলো লিখো তো ভালো করে পড়বো ওকে আল্লাহ হাফিজ